ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَلِلْأُقْدَةٍ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَلِلْأُقْدَةٍ مِنْ لِسَانِي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال الله عز وجل محمد سيد كونين وثقلين والفريقين من عرب ومن هجمي of 
സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കരളിന്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ അള്ളാഹ് സുബാനുഹോത്താല ഈ മഹത്തായ മജലിസിൽ നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കവറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ സ്വഭാവ് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല പ്രയാസങ്ങളും വല്ല ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കവറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞതെന്ന ഉസ്താദമാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നവരിൽ പലരുടെയും പല ആളുകളും ഇന്ന് കബറുകളില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാം ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് ഈ മജലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജലിസിനെയും ഈ മജലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സാഹിത്യോത്സവുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരമാണ് യൂണിറ്റ് തലം മുതൽ ആരംഭിച്ച് സെക്ടറ തലങ്ങളിലും ഡിവിഷൻ തലങ്ങളിലും പിന്നീട് ജില്ലയിലും അത് കഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാനം വരെ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സമയത്താണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ മുക്കം ഡിവിഷന്റെ സാഹിത്യോത്സവമാണ് പുല്ലുഗ്രാംപാറ യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി വളരെ വിപുലമായ പ്രൗഢിയായ രൂപത്തിൽ നടന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ സംരംഭം വളരെ വിജയമാക്കുന്നതിൽ പരിശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ സഹായിച്ച ആളുകൾക്കും എല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുക പുല്ലൂരാമ്പാറയിൽ വെച്ച് മുക്കം ഡിവിഷന്റെ സാഹിത്യോത്സവ് വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സാഹിത്യോത്സവം എത്രത്തോളം പ്രൗഢിയോടുകൂടെയാണ് അവസാനിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണ് 
വളരെ സന്തോഷകരമായ രൂപത്തിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും വളരെയധികം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാർ ഒരുങ്ങി അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവന്റെ ഭാഗമായി മഹ്ലറത്തുൽ ബദരിയയുടെ വാർഷികം കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ സമയത്ത് സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നും ഇല്ല അതിന്റെ വേദിയും അല്ല പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അധ്വാനത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തിലും ഇൻഷ അള്ളാ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വിനീതൻ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമായി ലഭിച്ച ആളുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല ചെയ്തതെന്നതായ ന്യൂമത്തുകൾ ആ ന്യൂമത്തുകളെങ്ങാനും ഒന്ന് എണ്ണാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ന്യൂമത്തുകളെങ്ങാനും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ജഗന്നിയന്താവായ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു താല ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ന്യൂമത്തുകളെ എങ്ങാനും എണ്ണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ലാത്തുഹ അത് എത്രയുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ എത്ര വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുക എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താല ചെയ്തതെന്ന ന്യൂമത്തുകളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാറില്ല അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന ന്യൂമത്തുകളെ പറയാനുള്ള മനസ്സു പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആ പ്രയാസങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളോടും പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ രോഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിടിപെട്ടാൽ ആ രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളോടും വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ താൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടം ആ കച്ചവടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല ലാഭകരമായി പോയ കച്ചവടത്തിൽ ഈ വർഷം ചെറിയ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ ആ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളോടും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ലാഭത്തിന്റെ കണക്ക് ഒരാളോടും നമ്മൾ പറയാറില്ല ലാഭത്തിന്റെ കണക്ക് അതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കണക്ക് അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളോടും പറയാറില്ല ചെറിയ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാ ആളുകളോടും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം വലിയ അത്ഭുതകരമാണ് കാരണം 
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഫസ്വബാറ അവൻ പ്രയാസത്തെ ക്ഷമിക്കും ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആ ക്ഷമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവൻ കൂലി കരസ്ഥമാക്കും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായമത്ത് അള്ളാഹു താല അവന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആ ന്യായമത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ന്യായമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യും ആ ശുക്ർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും അള്ളാഹു താല ആ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന് പ്രയാസം വന്നാലും ആഹ്റത്തിൽ കൂലി കിട്ടുന്നു അതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് ആഹ്റത്തിൽ കൂലി കിട്ടാനുള്ള കാരണമാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന അള്ളാഹുവാകുന്ന ജഗനി എന്താവായ ആ സൃഷ്ടാവിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് തന്നതിന്റെ പേരിൽ നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായി മാറുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി മാറുന്നത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന നിയമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നിയമത്തുകൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ നിയമത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് അള്ളാഹു താല ചെയ്തതെന്ന നിയമത്തിന്റെ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് കാല് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് കാലിന്റെ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലാണ് കാഴ്ചയുടെ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹാനായ ഹാത്തമില്ലാഹു എന്നു അവിടുന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുന്നിൽ പറയുകയാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാ നാല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വില മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു അനുഗ്രഹം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്നതിന്റെ ശേഷം അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ ഒരു അനുഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞു പോയി അവസാനിച്ചതിന്റെ ശേഷം അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലോ മറിച്ചോ ആ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ അനുഗ്രഹത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് മഹാനായ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ ശിഷ്യന് ആഹാത്തമില്ലാഹുഹു ഒരു വേള മഹാന്മാരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നാല് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് മഹാനായ ഹാത്തമില്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ആ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ആ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വില മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ആ നാല് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇല്ല അറബ നാല് കാര്യത്തിന്റെ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ കേവലം നാലേ നാല് ആളുകൾ മാത്രമാണ് മഹാനായ ഹാത്തമില്ലാഹുല്ല ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ 
അള്ളാഹു താലെ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നൽകിയ ഒരേ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇനി മറ്റൊരു അവസരം വരാനില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന നാല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ നാല് വിഭാഗം ആളുകൾക്കല്ലാതെ ആ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള വില മനസ്സിലാവൂല അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള വില തിരിയൂല മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മൃതിയുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണ് സഹോദരന്മാര് ആ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയുമോ മഹാനവരികൾ ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണുകയാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് മഹാനവരികൾ പറയുന്നത് മോനെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷകരമായ കാലം ഏതാണെന്നറിയുമോ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലഘട്ടം ഏതാണെന്നറിയുമോ നല്ല രക്തത്തിളപ്പുള്ള ഊർജസ്വലതയുള്ള പ്രസന്നതയുള്ള കാലഘട്ടം ഏതാണെന്നറിയുമോ സുബഹാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവൻ യുവാവായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവനുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തെ പോലെ വേറെ ഒരു അവസരമില്ല വേറെ ഒരു കാലം വരാനില്ല ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷകരമായ യുവത്തകാലമില്ലേ സുബാന ജല്ലജലാലു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം പ്രധാനമായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയല്ലേ കടന്നു പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തതിന് ശൈശവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തിന് യുവത്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തതിന് വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ശൈശവ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥിതി എന്താണ് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്തൊരു പ്രത്യേകമായ കാലമല്ലേ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന വ്യക്തമായ ബോധമില്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലാണ് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നറിയില്ല തോന്നിയതുപോലെ കളിച്ച് രസിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കുന്ന കാലമാണ് ശൈശവ കാലഘട്ടം എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടമായ യുവത്വമില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാലഘട്ടമാ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അവസരം നല്ല ധൈര്യമുള്ള സമയമാ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള സമയമാ നല്ല കേൾവി ശക്തിയുള്ള സമയമാ കാഴ്ച ശക്തി നന്നായുള്ള എന്നല്ല എല്ലാ കഴിവുകളും നന്നായിട്ടുള്ള കാലമല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള യുവത്വകാലം സുബാനല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനോ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം ആ ആരോഗ്യം ഏറ്റവും നൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാലം അത് യുവത്വമാണ് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാലം യുവത്വമാണ് 
ചെറുപ്പക്കാരെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദുനിയാവ മാത്രമല്ല നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആഹിറമില്ലേ നശിക്കാത്ത ലോകമില്ലേ ആ ലോകവും മറ്റുമൊന്നും നന്നായിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ അത് യുവത്വ കാലമാണ് കിട്ടോ യുവാവാകുന്ന സമയമാണ് കിട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ യുവത്വത്തിൽ നന്നായിട്ട് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പുല്ലൂരാമ്പാറയിൽ നിന്ന് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് വിസയും എടുത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് വല്ല ജോലിയും അന്വേഷിച്ചു പോകാറുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാവാറില്ല എപ്പോഴാ പ്രവാസിയാകാൻ ചെല്ലാറ് പ്രവാസ ലോകത്ത് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായം ജീവിതത്തിലെ യുവത്ത കാലമാണ് എന്തിനും കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ കാലം ഏത് വിഷയത്തിനും മനോധൈര്യവും അതുപോലെ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവുമുള്ള ഒരു സമയം ഈ യുവത്വം ഈ യുവത്വത്തിന്റെ വില യുവാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകൂല ഇതാണ് മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമ്മറിയാഹു എന്ന് പറയുന്നത് യുവത്വത്തിന്റെ വില യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവാക്കളായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകൂല പിന്നെയോ യുവത്വത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാകുന്നത് ഇല്ല ശുയോഹ് പ്രായമായ ആളുകൾക്കാണ് ജീവിതത്തിൽ യുവത്വ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല കറുത്ത നിറമുള്ള താടിരോമങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് വെളുത്ത നിറങ്ങളുള്ള രോമങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ല പ്രസന്നമായ കവിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ കവിളുകളിൽ ചുളിവുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വായിൽ നിന്ന് ഓരോ പല്ലുകളായി കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആരോഗ്യം എന്തും തലയിൽ ചുമക്കാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കനമുള്ള ഒരു സാധനം തലയിൽ വെച്ചാൽ തലവേദന വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒന്ന് സ്പീഡിലൊന്ന് നടന്നാൽ കാൽമുട്ടിന് വേദന തോന്നുകയാണ് രണ്ട് അടി അങ്ങ് സ്പീഡിൽ നടന്നാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിൽക്കണം എന്നാലേ കതപ്പ് മാറുകയുള്ളു ഇങ്ങനെ ജീവിതം യുവത്വമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവത്വത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാകുകയെന്ന് മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമ്മർദിയല്ലാഹു എന്നു അവിടുന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ആ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ യുവത്വത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാകുകയെന്ന് മഹാനായ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ അതേ പ്രായമായ ആളുകളോട് കഴിഞ്ഞു പോയ യുവത്വത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആ ആളുകൾക്ക് അവനവരുടെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാനുള്ളൊരു വാചകമുണ്ട് ഏതാണ് ആ വാചകം എന്നറിയുമോ അലൈത്തോ ഒരു വലിയ നേമത്താണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നൽകിയ അവസരം ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ 
അള്ളാഹു താല നൽകിയ ഏറ്റവും നല്ല കാലമായിരുന്നു യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാലം ആ കാലം അവസാനിച്ചു പോയല്ലോ ആ കാലം അവസാനിച്ചല്ലോ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വം വരാനില്ല ആ സന്തോഷമുള്ള ഘട്ടം വരാനില്ല ആ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ആരോഗ്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നാല് പാവങ്ങൾ കാത്താണിയാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇന്നാണെങ്കിൽ ശാരീരികമായ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ അതുപോലെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓടി നടക്കാനുള്ള നല്ല ആവേശമുണ്ട് പക്ഷേ ശാരീരികമായി ആരോഗ്യമില്ല ശാരീരികമായ അതിന് കഴിവില്ല ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലോ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയ ആ യുവത്വം മടങ്ങി വന്ന എത്ര നന്നായനെ എന്നാൽ എന്റെ മുന്നിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും യുവാക്കളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ യുവാക്കളായി ജീവിക്കാനുള്ളവരല്ല നാളത്തെ പ്രായമുള്ള വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു പോയി ഒത്തു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുത്താല ചെയ്തതെന്ന് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹമില്ലേ ആ അനുഗ്രഹത്തിലെ വില മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിലെ വഴിയില്ല യുവത്വത്തിന് തിരിച്ചു വിടണേ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷകരമായ കാലഘട്ടമാകുന്ന യുവത്വം അത് അള്ളാഹുവിലെ മാർഗത്തിലെങ്ങാനും ഒരു മനുഷ്യന് ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ച അതേ ജഗനീന്താവായ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ഓഫർ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നാളെ മെഷറ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് ഒരു സുറുമക്കോലിൽ അകലത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയാണ് കാലിൽ ചെരുപ്പ് പോലുമില്ലാതെ ചുട്ടുപഴുത്ത് ചെമ്പിലെ പ്രതലത്തിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് സുബഹാനല്ലോ എല്ലാ ആളുകളും ആ സൂര്യന്റെ ചൂടൽ വല്ലാതെ പ്രയാസമനുഭവിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ചില വിവിഐപികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അറിസില്ല തണല് നൽകുന്നു ആ അറിസില്ല തണല് നൽകുന്ന ഏഴ് വി ഐ പികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് റസൂല് സഹാബത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചങ്ങ് എണ്ണാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒന്നാമതായിട്ട് ലോകത്തിലെ നേതാവ് എണ്ണിയതാരയാണെന്ന് അറിയുമോ അതൊരു യുവാവിനെ ഏത് യുവാവിനെയാണ് അറസില്ല തണല് കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എണ്ണിയതെന്നറിയുമോ ഇബാദത്തില്ല ഔത്വാ 
പ്രായമായ ആളുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും യുവാക്കളായ ആളുകൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ഓഫറാണ് അറിഷിന്റെ തണലി അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ ഹസൻ റലി അള്ളാഹു അനുഭവ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലോത്ത് യുവാക്കളാകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ സമയത്തും പറയുന്നൊരു വാചകം മഹാന്മാര് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഹസന്തങ്ങൾ യുവാക്കളായ ആളുകളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ആ യുവാക്കളോട് പറയും ഓ യുവാക്കളെ മഹാനവരകൾ അവിടുന്ന് പറയാൻ ഓ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ ആഹൃത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ചോ നിങ്ങൾ ആഹൃത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചോ മാത്രമല്ല ഫത്തുലുബൂഹ നിങ്ങളുടെ ആ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് കൊണ്ട് ആഹ്രത്തിന് തേടുകയും നേടുകയും ചെയ്തോ എന്റെ എവിടുന്ന് യുവാക്കളോട് അങ്ങനെ ഒരു വയല് പറയാനില്ല കാരണം മഹാനായ ഹസന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയാണ് എല്ലാ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള വലിയ മോഹമാണ് ദുനിയാവിൽ നല്ല രാഹത്തോട് ജീവിക്കണം നല്ല സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയണം ഒരാളുടെ മുന്നിലും ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് നല്ല ഇസത്തോട് ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ യുവാക്കളെ ദുനിയാവിൽ നല്ല റാഹത്തോട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണോ നല്ല ഇസത്തോട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണോ അതേ മഹാനായ ഹസന്തങ്ങളോ ആ വിഷയത്തിന് വലിയൊരു പോം വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് ആഹിറം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ആഹ്രത്തിൽ വിജയമായിരുന്നു ദുനിയാവല്ല എന്നാൽ ആഹ്രത്തിൽ പ്രതിഫലവും വിജയവും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ടോ ആ ആളുകളെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നറിയുമോ എന്തിനോടുകൂടെ ആഹ്രം നൽകിയതെന്നറിയുമോ മദ്യാവിനോട് കൂടെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ആഹ്രവം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ആഹ്രത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമായി കണ്ടോ 
ആ ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുനിയാവിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ടോ ആ ആളുകൾക്ക് ആഹ്രം നൽകലോട് കൂടെ അല്ല ദുനിയാവിൽ നൽകുകയോ രണ്ടും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് ആഹ്റത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആഹ്റവും നൽകി ദുനിയാവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹസന്തങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് സുബാനല്ലാ മഹാനായ സുൽത്താനിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല ദീർഘ ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനവറുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ സുൽത്താനിൽ ഒലമ ഉസ്താദ് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് കണ്ടു ഉസ്താദ് എവിടുന്നോ വരിക വളരെ ക്ഷീണത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാനത്തിന്റെയും സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഇന്ന് എളൈറ്റിൽ വട്ടോളിയുടെ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ കരിഞ്ചോലയിൽ വീടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കരിഞ്ചോലയിൽ വന്നു അവിടുന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റിന് ബറേൽവിയിലേക്ക് പോകണം എവിടുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇനി വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടണം അതിന്റെ ശേഷം ബറേൽവിയിലുള്ള ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അഹമ്മദ് റസാ ഖാൻ ബറേൽവിയുടെ പേരമകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉസ്താദ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാദ സംസ്കരണത്തിന് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ആളുകളാണ് പോലും അവിടെ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് മഹാനവറുകളും പോകുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാദ സംസ്കരണത്തിന് പങ്കെടുക്കുകയാണ് വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിത ഉസ്താദവറുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ശൈഹുന മഹാനവറുകൾ ആഹ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താല രണ്ടും നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി ഉസ്താദ് പോകുന്നത് പോലത്തെ സൗകര്യത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചില ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് അസുഖം വേറെയാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുലോലമാനിയാവും നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ആഹ്റവും നൽകുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞതല്ല മഹാനായ ഹസന്ദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുത്താല ആഹ്റത്തിനോടുകൂടെ ദുനിയാവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെ താളുകളാണെന്ന് അറിയുമോ പല ദുനിയാവിലുള്ള സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ചില ആളുകളുണ്ടോ അതുപോലെ ദുനിയാവിലുള്ള സമ്പത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ടോ അതുപോലെ ദുനിയാവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ടോ അങ്ങനെ ദുനിയാവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ആഹ്രം കിട്ടിയത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദുനിയാവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ചവർക്ക് ആ ദുനിയാവിനോടുകൂടെ ആഹ്രം കിട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാനാണ് ചില ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് മുതലിറക്കിയിട്ട് വലിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങും 
ദുനിയാവിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പാദിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് എന്നാ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതുപോലെ തന്നെ ചിലതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും ദുനിയാവില്ല ആഹ്റവില്ല സ്വന്തം കിടപ്പാടം വരെ വിറ്റിട്ട് കടം തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആളുകളെ പോലും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പരിചയമുണ്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാണ് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാണ് ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലായി സ്വന്തം കിടപ്പാടം പോലും വിറ്റു കടം വിട്ടാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിച്ച ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദുനിയാവ് ലക്ഷ്യം വെച്ച ചില ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആഹ്റവും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുത്താല ദുനിയാവ് നന്നായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ദുനിയാവ് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും ദുനിയാവിനോട് കൂടെ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്തല്ല നൽകിയിട്ടില്ലയോ മഹാനായ ഹസന്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആഹ്റത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ച് ആ ആഹ്റത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോ മുനേ എന്നാൽ ദുനിയാവിലും അള്ളാഹു താല വിശാലത നൽകുന്നതാണ് ആഹ്റത്തിലുള്ള വിജയവും അള്ളാഹു താല നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ആഹ്റത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് മഹാനായ സുൽത്താനിൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുപോലെ റൈസുൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുപോലെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ് എസ് എഫ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ദുനിയാവിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ ലക്ഷ്യമില്ല ദുനിയാവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പദവി എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ ലക്ഷ്യമില്ല എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ആഹിറമാകുന്ന ലോകത്തിൽ വിജയമാണ് കേട്ടോ എസ് എസ് എഫ് കാരനൊരു പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടി എന്ന് വരൂല പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം എൽ എയോ മന്ത്രിയോ ആവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരൂല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ വജിഹ ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫ് കാരനില്ലേ എസ് വൈ എസ് കാരനില്ലേ മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ പ്രവർത്തകരില്ലേ അവൻ നാളെ ആഹ്റത്തിലെ മന്ത്രിയാണ് കേട്ടോ ആഹ്റത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവനാണ് കേട്ടോ ആഹ്റത്തിലെ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കൾ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കൊഴിയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ എസ് എസ് എഫിലെ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിയാവുന്നത് വരെ അവർ ഉറക്കൊഴിയുന്നത് നാളെ ആഹ്റത്തിലെ സ്ഥാനം കിട്ടാന മാത്രമല്ല മരിച്ചു വരില്ലോ എന്നറിയുമ്പോ കേവലം നാലാളു കൂടിയിട്ട് മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോരുന്നൊരു ഗതിയാവാൻ പാടില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതേ യു പിയിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാത നമസ്കരിക്കാൻ മുപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം ആളുകളാണ് പോലും അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഉമ്മമാരെ ഓ ഉപ്പമാരെ ഓ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെ നമ്മ 
നമ്മളും മരിച്ചവരില്ല അതേ പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൽ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആലവിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടാവണ്ടേ ധാരാളം മുമ്മിനിങ്ങളായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാര് അതേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ വരെ ഉറക്കൊയിലിന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടി ചലങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചവരെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ ധാരാളം മാലിമീങ്ങൾ സയ്യദന്മാര് മുത്താലിമീങ്ങൾ പ്രവർത്തകന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ അല്ല സ്വീകരിക്കാതെ നിൽക്കുമോ അല്ല ഗഫൂറല്ലേ അല്ല ഗഫാറല്ലേ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അന്തസോടുകൂടെ പിരിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ ആരൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മുക്കം ഡിവിഷൻ അതുപോലെ കുന്നമംഗലത്തിന്റെയൊക്കെ വലിയ പ്രവർത്തകനായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരനാണ് സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മഹാനായ വാരിസഖാഫി എസ് എസ് എഫിന്റെ കർമ്മധീരനായ പ്രവർത്തകനാണ് അതുപോലെ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരണ ദിവസം വരെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച നല്ലൊരു ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നാൽ ആഹ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ച ആ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വന്നപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആ യുവ പണ്ഡിതന്റെ നമുക്കിടയിലൂടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ഓടി നടന്ന ആ പണ്ഡിതൻ ദീർഘകാലമൊന്നും ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തകനായ വാരിസ കാഫി വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചൊരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്നു അതുപോലെ മർക്കസിൽ വെച്ച് മഹാനായ സുൽത്താനിൽ ഒലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ശേഷം സ്വന്തം നാട് ആ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വിശാലമായ സ്ഥലം തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ ആ വാരിസഖാഫിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടുകാർ ഒരുക്കി അപ്പക്സ് സ്കൂളിന്റെ മുറ്റം വിശാലമായ ആ മുറ്റത്ത് ആ പ്രവർത്തകന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി പക്ഷേ വാരിസഖാഫിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു നാട് തോറ്റുപോകുന്ന രംഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ വിശാലമാകുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ജനപ്രവാഹം അവരെല്ലാവരും നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വന്നു എന്തിനാ വന്നത് ആ പ്രവർത്തകനെ മുന്നിൽ വെച്ച് അള്ളാഹും വേണ്ടി എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നേ നിന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ വല്ല പാകപ്പിഴവും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നാടുപോലും 
വാരിസക്കാഫിയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയ രംഗമല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ വിനീതനും വാരിസക്കാഫിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നിരുന്നു ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്ക് വാരിസക്കാഫിയെ ആറടി മണ്ണാകുന്ന കബർ ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ചു ഒരു ഫാത്തിഹയും മിഹലാസും മോദി യാസീൻ ഓതാൻ പോലും അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകൾക്ക് സമയമുണ്ടാകൂല അവിടെ വന്നവർക്കും തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും കുടുംബത്തിന് വരെ പെട്ടെന്ന് പിരിയാനുള്ള തിരക്കാ വാരിസക്കാഫിയുടെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരു സൂറത്തുൽ ഇഹലാസ് ഓതി ഒരു ചെറിയ ദുഹാവും കഴിഞ്ഞാൽ ആ കബറിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നിസ്കരിക്കാലോ എന്ന നിലക്ക് ഞാനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും ആ കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ സുബാന ജല്ലജലാലു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കുഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാണ് വാരിസക്കാഫിയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്നപ്പോ സുബാനുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകന്മാര് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ അവര് ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിങ്ങനെ നിന്ന് കണ്ണു നീരൊഴുക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുമ്മോനെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നലെ വരെ അഥവാ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞത് ആ സമയം പോലും എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന മഴതിനിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നാരാരുമില്ലാത്ത കബറിൽ ഒറ്റക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു മണിക്കൂറുകൾ ആ പ്രവർത്തകരും മുത്തലിമിയങ്ങളും കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ദ്വാചീകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം സമയം ഞങ്ങൾ അവിടെ കാത്തു നിന്നു അവസാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് ഞങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊരല്പ സമയം അവരാ ചെല്ലുന്നത് നിർത്തിവെച്ചു ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു പിന്നെയും അവരെ വാരിസക്കാഫിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതല്ലേ ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന് കിട്ടേണ്ടത് സുബാനല്ലാ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം മാത്രം നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച വാരിസക്കാഫിയുടെ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ആളുകൾ നിറഞ്ഞു ഒഴുകാനുള്ള കാരണം ആ വാരിസക്കാഫി ഒരു എം എൽ എ ആയതിന്റെ പേരിലല്ല വാരിസക്കാഫി പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ ആയതിന്റെ പേരിലല്ല അതുപോലെ വാരിസക്കാഫി ഒരു മന്ത്രി ആയതിന്റെ പേരിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ ഉടമയായതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ചോ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും കർമ്മധീരനായ ഒരു പ്രവർത്തകനായി ജീവിച്ചപ്പോ വാരിസക്കാഫിക്ക് തന്നെ മരണ ദിവസം ആഘോഷമായില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ അതുപോലെ ഈ വിനീതൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നൊരു ദിവസമില്ലേ ആ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് സ്വാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ മോനെ അള്ളാഹു താല തന്നെ യുവത്വമില്ലേ ആഹുരത്തിന് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ആ ആഹുരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ മോനെ ഉമ്മമാരെ മക്കള് എസ് എസ് എഫ് കാരനാണോ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഇന്നാലിൽ യൂണിറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തകന് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ തഹലിയിൽ ചെല്ലാൻ എത്ര ആളുകളോ ഹത്തുമോദാൻ എത്ര ആളുകളോ അതേ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനോ എത്ര എത്ര ആളുകളോ 
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന മക്കളെ ദീനിൽ ഇസ്ലാമില്ല പടിയിൽ നല്ല പ്രവർത്തകനായി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അതേ അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുത്താൽ എന്തു വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയാലും ആ സ്ഥാനം മുതലാക്കിയിട്ട് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാൻ അവര് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എത്ര വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹുത്താല മഹാന്മാർക്ക് നൽകിയാലും ആ സ്ഥാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവര് ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അറിയുമോ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കൽ അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫയായ ഭരണം നടത്തുന്ന സമയം ഇസ്ലാമില്ല അഞ്ചാമത്തെ ഖലീഫയാണ് ആ ഖലീഫയായ അവിടുന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു വേള മഹാനായ ഭരണാധികാരി അമീറുൽ മുമ്മിനായ അബ്ദുല്ലീസ് തങ്ങളെ തന്നെ ഭാര്യയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് കാര്യ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ ഫാത്തിമ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കേട്ടോ രാജ്യം വരിക്കൽ ഭരണാധികാരിയായ അമീറുൽ മുമ്മിനായ ഉമറുബന ഭാര്യയുടെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ ഒരൽപ്പം മുന്തിരിതെന്നാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ് അതേ ഒരൽപ്പം മുന്തിരിതെന്നാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടോ പക്ഷേ ആ മുന്തിരി കടയിൽ നിന്ന് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് എന്റെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമ എന്തൊക്കെ ഒരൽപ്പം മുന്തിരി കടയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാനില്ല വല്ല ക്യാഷും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഒരു ഭർത്താവ് നല്ല ഭാര്യയോട് ക്യാഷ് ചോദിക്കുക പോരാ ഭർത്താവ് ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനല്ല ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ആളല്ല രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് മുന്തിരി തിന്നാൻ വല്ലാത്ത പൂതിയുണ്ട് മോളെ മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഭരണാധികാരി ചോദിക്കുക ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ക്യാഷ് ചോദിക്കൽ എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് എങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ അത് പറയൂലല്ലോ എന്ന മഹാനവരകൾ ചോദിക്കാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതും എടുക്കാനുണ്ടോ ഭാര്യ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഭർത്താവിന്റെ ബോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാം ഭർത്താവിന്റെ ബോക്കറ്റിൽ വല്ലതും ഉണ്ടാവണ്ടേ ചില ഭാര്യമാർക്ക് അങ്ങനെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഭർത്താവ് ജോലിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഷർട്ടിന്റെ ബോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പത്തോ നൂറോ എടുത്തു വെക്കും സുബാനല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയോട് കൂടെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ അതും കളവ് തന്നെയാണ് ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തിയിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഭർത്താവിനെ അറിയാ കുറഞ്ഞ വട്ട ചെലവിനുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ അവൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് സൂചി നൂലും വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോ തക്കാളി വാങ്ങാൻ എന്നെങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടതില്ല നീ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചോ 
എന്നാൽ മഹാനവരകൾ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ വല്ലതുണ്ടോ വല്ലതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോകുന്ന പെണ്ണല്ലോ മഹാനവരകളുടെ ഭാര്യ ഇന്ന് സുബഹാനല്ലോ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോയി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ മസില് വെച്ച കാല ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു കുടിയം പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ മാതിരി പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്റെ കാരണോ പണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുടിച്ച് ആടി ചെന്ന കൈയൊക്കെ ഒന്ന് വീശാൻ പറ്റിയ പുറായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ പുറം നന്നായിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോഴോ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കൊക്കെ പോയി ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ മസിലി വെച്ചു തിരിച്ചും കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഒരു കോലാണത് ഭർത്താവ് രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു കല്യാണപ്പുരയിലേക്ക് പോയാ പോകാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷർട്ട് കാണൂല എന്ത് ഭാര്യ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി കിട്ടു പോയത് ഭർത്താവിന്റെ സാകല കുപ്പായി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും ഈ നാട്ടിൽ ഉമ്മമാരൊന്നും അങ്ങനെ ആകൂല എന്ന് കരുത ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ടോ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പോയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവല് സുബഹാന ചെല്ലലാലു ഈ തക്കാളി മുറിക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് പറമ്പ് കൊത്തിയാലുണ്ടോ ആവുന്നു ഏതായാലും ആ രൂപത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുമല്ല സുബഹാന ചെല്ല ചെലാലു മഹാനവരകളുടെ പെണ്ണ് അങ്ങനെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കും പോയി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണല്ലോ ആ ഭാര്യ പറയാണില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല ആ സമയത്ത് മഹാനവരകൾ രണ്ടാമതും ആ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്റെ കയ്യിലെ വലിയ ക്യാഷൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വല്ല ചില്ലറയും എടുക്കാനുണ്ടോ വലിയ നോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകൂല വല്ല ചില്ലറയും തരാനുണ്ടോ എന്തിനാ എനിക്ക് കുറഞ്ഞ മുന്തിരി ഒന്ന് വാങ്ങാനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സുബഹാനല്ലോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാ ഇന്നെങ്ങനെയാ എം എൽ എ ആകുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ നല്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും മന്ത്രിയാകുമ്പോ ഒരു സമ്പത്തും ഉണ്ടാകൂല പിരിഞ്ഞാലോ നല്ല ബാങ്ക് ബാലൻസ് സ്വന്തം പേരിലാകൂല ഭാര്യന്റെ പേരിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പേരിലായിരിക്കും ഒരു ദുനിയാവിന്റെ അധികാരം കിട്ടിയാൽ ആ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ദുനിയാമുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അമീർ മുമ്മിനായ ഭരണാധികാരിയായ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മഹാനായ അമീർ മുമ്മിനീൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ വല്ല ചില്ലറയും തരാനുണ്ടോ ഭർത്താവ് വല്ലാതെ ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യ പറയാണില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും എടുക്കാനില്ല പിന്നീടാ ഭാര്യത മഹാനായ അമീർ മുമ്മിനീനായ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ നേരെ തിരിയുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അന്ത അമീർ ഭാര്യ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ഭർത്താവേ നിങ്ങളെ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയല്ലേ ഒരൽപ്പം മുന്തിരി വാങ്ങാനുള്ള ദിർഹം പോലും നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല പോരാ ഒരു ചില്ലറ പോലും നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ല അതേ ഒരു മുന്തിരി വാങ്ങാൻ ഒരൽപ്പം ചില്ലറ കാശ് പോലും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങള് നിങ്ങളല്ലേ ഭരണാധികാരിയോ നിങ്ങളെന്ത് രാജാവാ ഇങ്ങനെയും പരമ ദരിദ്രനായ രാജാവുണ്ടോ ഒരു മുന്തിരി പോലും വാങ്ങാനില്ല 
ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ എന്ത് രാജാവാ ഭാര്യയുടെ ചോദ്യ ആ സമയത്ത് മഹാനവരകലന മറുപടി ഞാൻ അമീർ മുമ്മിനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളോ ഒരാള് അമീർ മുമ്മിനായിട്ടോ ഒരൽപ്പം മുന്തിര പോലും വാങ്ങാനുള്ള സമ്പാദ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ നാണക്കേട് തന്നെയാണ് ദുനിയാവിലുള്ള വലിയ നാണക്കേട് തന്നെയാണ് എന്നാ മോളെ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള നാണക്കേടില്ലേ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ഈ ദുനിയാവ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീരാനുള്ളതല്ലേ ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ സമ്പത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നരകത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയല്ല മേലിടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാല് ചങ്ങല ശരീരത്തില് വീഴുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ദുനിയാവിലെ നാണങ്ങടലല്ലേ ദുനിയാവിലെ കാശില്ലാതെ ജീവിക്കലല്ലേ ദുനിയാവിലെ പവർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കലല്ലേ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനുബിന് ഔഷധങ്ങള് അവിടുന്ന് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ മക്ക കണ്ട വലിയ പണക്കാരനാണല്ലോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫ് മദീനയിലെയും വലിയ പണക്കാരനായ മാറിയാളാണല്ലോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫ് അവിടുന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ സുബഹാനല്ലാ ധാരാളം വിഭവങ്ങളാണ് തന്നെ പരിചാരകർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ധാരാളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങൾ അതാ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബിന് ഔഫുദങ്ങൾക്ക് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടുന്ന് പൊട്ടിയങ്ങ് കരയുകയാ പരിചാരകർ സേവകന്മാർ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന് വല്ല പോരായ്മയും വന്നത് കൊണ്ടാണോ ആ സമയത്ത് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു അല്ലേ അല്ല പിന്നെയോ കുത്തിലെ മുസബോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരനായ മിസ് അബബന് അമീറുണ്ടായിരുന്നു മക്കയിലെ വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു മിസ് അബ് ധരിക്കുന്നത് പോലോത്ത കോട്ട് ധരിക്കുന്നൊരു മുതലാളി മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മിസ് അബുബന് അമീര് ധരിക്കുന്നത് പോലോത്ത വിലപടിപ്പുള്ള ഷൂ ധരിക്കുന്ന മുതലാളി മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ ണാങ്കളത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി രക്തസാക്ഷിയായതാണ് ആ മുസ്ബിനെ അള്ളാഹു താല ഷഹീദിന്റെ പദവി കൊടുത്ത് ആദരിച്ചുവെങ്കില് എനിക്കല്ല എല്ലാം ദുനിയാവിൽ ഇതിനെ തരികയാണോ എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എല്ലാം തന്ന് നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ എനിക്ക് യാതൊന്നും ഉണ്ടാവൂലേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് മഹാനായ മുസ്ബിന് ഒമേരതങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാനുബിന് ഔഫുദങ്ങളെ കരഞ്ഞു പോകുന്നു നല്ല പവർ കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് പേടിയാ 
സുബാനല്ലാ എന്ന് നമുക്കോ കേവലം ഒരു ബൈക്ക് ആദ്യം ഒരു സൈക്കിള് വാങ്ങണം ഉദ്ദേശം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു സൈക്കിള് വാങ്ങണം സൈക്കിള് കിട്ടിയാലോ അതൊന്ന് മാറ്റി ബൈക്ക് ആക്കണം ബൈക്ക് കിട്ടിയാലോ ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡ് കാർ എങ്കിലും എടുക്കണം സെക്കൻഡ് കാറിൽ എത്തിയാലോ സുബാനല്ല ഒരു പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങണം പുതിയ കാർ എടുക്കണം പുതിയ കാർ എടുത്താലോ ഗിയർ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി വാങ്ങണം ഇനിയോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് ഉയരം കുറച്ച് കുറവാണ് നല്ല ഉയരുള്ള വണ്ടി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവല എന്നാൽ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല വലിയ ഞമത്തുകൾ കൊടുക്കുമ്പോ അവരെ മനസ്സിൽ ബേജാറാണ് അള്ളാ ആഹ്റത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂലേ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ പോലെ അതുപോലെ മഹാനായ ഹസന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു താല തന്ന ഈ ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വകാലം അള്ളാഹു താല തന്ന ഈ നല്ല കാലം നല്ലതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച് അന്തസോടുകൂടെ മഹാനായ താജുൽ ഒലമ ഉള്ളാളത്ത ഉപ്പാപ്പ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ അന്തസോടുകൂടെ നമുക്കും വിട പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ജുല്ലമ ജീവിച്ചതുപോലെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെ അന്തസോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മൾ ഇന്നും കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ സമയ ദൈർഘ്യം ഭയന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ മഹാനായ ഹാത്തമുല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരൊറ്റ വിഷയം അത് നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് മാത്രവുമല്ല സദസ്സിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുവാക്കളും ശാരീരികമായി വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാനസികമായി ഇപ്പോഴും യുവത്വത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ആളുകളുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം കുറഞ്ഞ നേരം സംസാരിച്ചത് അള്ളാഹു താല നല്ല നഫ് ഉള്ളൊരു മജിലിസായി മജിലിസിനെ മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ മജിലിസിന് ധാരാളം ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാരീരികമായി രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങളായി ഒന്ന് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പോലും നിൽക്കാതെ നന്നായി ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് സുബാനല്ല ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോ കൊറേ തവണ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയി കാരണോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോലത്തില് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒരുക്കി ഈ യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തകനാണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ദിവസങ്ങളോളം മണിക്കൂറുകളോളം അധ്വാനിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് പോലും അള്ളാഹു താല അറസിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ ഭക്ഷണം നൽകാനും അതുപോലെ ഈ മജിലിസ് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുല്ലൂരമ്പാറയൊക്കെ ഒരു ചെറാപ്പുഞ്ചിയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മുക്കൻ ഡിവിഷന്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലൊക്കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ടീമാണ് മുക്കൻ ഡിവിഷൻ അപ്പൊ നല്ല മത്സരം നടക്കുന്ന ഈ വേദി ഇത്രയും നല്ല സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ അധ്വാനിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഈ മജിലിസ് ഇത് വെറുതെ ആവൂല അള്ളാഹു സുബാന ഇതിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സാമ്പത്തികമായോ വല്ല നിലക്കും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഇരു ലോകത്തും ഹൈറും വറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഇത് ആ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ സഹായിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ലേലം ചെയ്യാനാ ഒറ്റൊരു സാധനം ലേലം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി ചെറിയൊരു ദ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം എല്ലാരും കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് പോരി ധാരാളം ആളുകൾ 
നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇത് ഒരു ഉമ്മ നമ്മുടെ മജ്ലീസിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ചെറുതാനാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല വിലക്ക് ഇത് വിളിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരൊറ്റ സാധനമല്ലോ കുറെ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ജോലി ഉള്ളവരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഇൽമ പറഞ്ഞ മജലിസ് റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്ന മജലിസ് ഈ മജലിസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ലേലം ചെയ്യുന്ന നല്ല പറക്കത്തുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അള്ളാഹു താല ഇതാര് വിളിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ വിളിയിൽ ആരെല്ലാം പങ്കുചേരുന്നു ഇതാരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിലെത്തുന്നോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാ അസുഖത്തിൽ നിന്നും കാവല് നൽകുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ മകൾക്ക് അസുഖമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചക്കുറവിന്റെ പേരിൽ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവരുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇൽമിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ബുദ്ധിക്ക് അള്ളാഹു നല്ല വളർച്ച പ്രായത്തിനൊത്ത വളർച്ച അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജീയം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല പ്രസവത്തൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കി ആരും വിളിക്കൂല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വിളിക്ക എത്ര ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ മനുഷ്യന്മാരെ ഞങ്ങൾ ആമിയും പറയോ എന്റെ നാട്ടിലെ കാന്തപുരത്തൊക്കെ ഒരാൾ ദുവാരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആമിയും പറയും പുല്ലൂരാൻ പറയൽ ഒരാൾ ദുവാരക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കും ഇല്ല എങ്ങനെയാണോ അല്ല ആമിയും പറയണോ കാരണമോ ഈ സാധനത്തിന് ആയിരം റുപ്യ ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ പിന്നെ ഇത് ഇവിടുന്ന് എന്തിന് ആയിരം റുപ്യക്ക് വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആമിയം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല സഹോദരന്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ല അസുഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനോ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല എല്ലാം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ മാരകമായ ഒരു രോഗവും തോന്നും അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനെയോ നമ്മളെയോ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ കുറെ സമയം തന്നെ ഞാൻ വിളിക്കൂല എപ്പോ ഉറപ്പിക്കൂ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിളിക്കണം ആയിരം രൂപ ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം ബിസ്മില്ല മൂന്ന് വട്ടം അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് സുലാത്ത് ചെല്ലി കുറഞ്ഞ നേരം ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം ബിഫലി സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي انعم علينا وهدانا الى دين الاسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى أطر الله اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية اللبدان وشفائها 
ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي المنام رؤيته اللهم أوردنا حوله المورود واسكنا بكأسه وانفعنا بمحبته في الدارين رحمنا يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله ഞങ്ങളീ മജ്ലിസിൽ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങളുമെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ആരാരുമില്ലാത്ത ആരുടെ മണ്ണാകുന്ന കബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോ ആ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ കബറനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മലാക്കി മജ്ലിസിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലോ പുടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങൾ നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലോ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മലാക്കി തരണം റഹ്മാന് അല്ലോ ധാരാളം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു പോയവരാണ് എല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കില്ല എന്ന ധിക്കാരം കൊണ്ടല്ല തെറ്റ് ചെയ്തത് നീ ചെയ്തത് അനുസരിക്കില്ല എന്ന ദാഷ്ട്യം കൊണ്ടുമല്ല ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തത് സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് റഹ്മാനെ എല്ലാം നീ മാപ്പാക്കി തരണം അല്ലോ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഇനിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അതെത്ര കാലമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു നിശ്ചയവുമില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്നിലേക്ക് വരാനുള്ളവരാണ് അല്ലാ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതമെങ്കിലും നീ തെറ്റിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണമുള്ള ജീവിതമാക്കി തരണേ അല്ലാ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നിന്നെ ഓർത്ത് പിന്മാറാനുള്ള അല്ല തൊക്കവയുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാവാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ വലിയ ആശയുണ്ട് നീ അതിനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ നല്ല മജിലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പ്രവർത്തകർ അവരിറങ്ങിയപ്പോ നന്നായ സഹകരിച്ച ആളുകളുണ്ട് ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി ഇതിനോടൊത്താശ ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാ ഒരാളെയും നേഹായിബാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ ഇതിന് വേണ്ടി ഉറക്കമളച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ നാളെ കവറിൽ പുതിയാപ്പളയെ പോലെ സുഖമായി വിശ്രമിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനെ യാതൊരു പ്രയാസവും അവരുടെയോ ഞങ്ങളുടെയോ കവറിൽ നീ നൽകല്ലേ റഹ്മാന് അല്ലാ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടാനുമല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉറക്കമൊഴിച്ചത് ദുനിയാവിലുള്ള നാട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാനല്ല നിന്റെ അടുത്ത സ്ഥാനം കിട്ടാനാണ് അല്ലാ അറസിന്റെ തണല് നൽകണേ റഹ്മാനെ അറസിന്റെ തണല് നൽകണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ മരിക്കുന്നത് വരെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇൽമ കൊണ്ട് സുഖലാവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ഒരാളുടെയും മുന്നിൽ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഇസ്സത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ റഹ്മാന് പ്രത്യേകിച്ച് ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ നീ വഷളാക്കല്ലേ അല്ലാ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാ ആളുകളുമുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് ജന്മം തന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഈമ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത മുത്തല്യങ്ങളുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് കൂടെ നടന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാവരുമുള്ള ആ ലോകത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളുകളിൽ വെളിച്ചത്താക്കിനി ഞങ്ങളെ വസളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ 
നിങ്ങളവ സലാക്കല്ലേ അല്ലാ ദുനിയാവിൽ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലേ റഹ്നനേ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഏൽപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ട് സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തേജാറോടെ വിഷമത്തോടെ ദ്വാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മയുണ്ട് അല്ലാ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നല്ല സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ വല്ല രോഗങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ നല്ല ബുദ്ധി വളർച്ചയുള്ള കുട്ടിയാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ പല ആളുകളും പല സമയങ്ങളിലും രോഗമായിട്ട് ദാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാ ക്യാൻസറായവരുണ്ട് അറ്റാക്ക് രോഗികളുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാ നിങ്ങൾക്കാർക്കും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാ അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ അപകടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ ഇന്ന് സ്വന്തമായി നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല അതുപോലെ നിങ്ങളെ കാര്യം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ല അല്ലാ നിങ്ങളെ ദിനേന യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നിന്റെ കാവലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കാവലുമില്ല നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ കാവലുമല്ലാതൊരു കാവല് ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ ഒരു അപകടത്തിലും പൊടുത്തി ഞങ്ങളെ നീ കടത്തിക്കളയല്ലേ റഹ്മാന് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് പോലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാക്കല്ലേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഭാര്യമാര് ഗർഭിണികളായ ആളുകളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണ റഹ്മാന് ഈ പ്രവർത്തകരായ ആളുകൾക്ക് നല്ല ഭാവി നൽകണേള്ളാ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിലൊക്കെ നീ നല്ല വിജയം നൽകണേ റഹ്മാന് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണേള്ളാ ഉള്ള ജോലിയിലൊക്കെ നീ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസ് ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നീ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഈ മജിലിസ് വീക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സഹോദരൻ അള്ളാഹുവ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നല്ല സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാന് അല്ലാ ഞങ്ങളെ ആത്മത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാന് അവസാനം നിങ്ങളെ മരിച്ച് നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളി മെഹ്റാവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നൊരു മയ്യത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ സയ്യിടന്മാര് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ ബുറഹമത്തിക ഫലി സൊല്ലോഹമ്മദ് സൊല്ലോഹലി വസ്ല്ലം സൊല്ലോഹല മുഹമ്മദ് സൊല്ലോഹലി വസ്ല്ലം അല്ലാഹുമ സൊല്ല